I promise if you are in India and if you are not in the US at this time consider yourself very very lucky Namaskar dosto mujhe kafi request aayi thi ki agla video main hindi mein banau kyunki mere pichle do teen videos english mein the to aaj main rashtra bhasha mein baat karunga aapse This is Chaitanya Sambhara faculty at the College of Business University of Texas Arlington मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें फॉल सेमेस्टर 2020 में यूएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले बहुत ऐसे हैं जिन्हें फॉल 2020 के लिए एडमिशन तो मिल चुका है लेकिन उनको ये परेशानी है कि आगे की सिचुएशन क्या होगी और ये कॉमन सवाल ये आ रहा है कि क्या हमें अपना एडमिशन डिफर करना चाहिए अगले स्प्रिंग मीन्स ट्वेंटी स्प्रिंग तक के लिए या अगले साल फॉल फॉल ट्वेंटी के लिए चलिए इन सवालों के आंसर देखते हैं क्या हैं एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें फॉल 2020 में यूएस में पढ़ाई करने आना चाहिए या नहीं और उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि फॉल में आना बेटर है या स्प्रिंग में आना बेटर है इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में क्वार्टर सिस्टम फॉलो होता है सेमेस्टर्स तीन होते हैं फॉल स्प्रिंग एंड समर जबकि क्वार्टर्स होते हैं चार फॉल विंटर स्प्रिंग एंड समर इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए मैं सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम की बात करूँगा इन जनरल फॉल सेमेस्टर में यूएस आना चाहिए कि स्प्रिंग सेमेस्टर में यूएस आना चाहिए उसका आंसर है कि एनी गिवन टाइम इफ़ यू हैव अ चॉइस बिटवीन फॉल एंड स्प्रिंग इट इज़ बेटर टू कम टू द यू एस इन फॉल सेमेस्टर फॉल सेमेस्टर यूजली स्टार्ट होता है अगस्त में और एंड होता है दिसंबर में स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होता है मे में द क्वेश्चन नेचुरली अराइज इज दैट वाई फॉल सेमेस्टर एंड नॉट स्प्रिंग फॉर दैट आई विल गिव यू थ्री मेजर रीजन पहला रीजन फॉल में आना बेटर इसलिए है कि एकेडमिक कैलेंडर जो होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का भले ही वो क्वार्टर सिस्टम हो या सेमेस्टर सिस्टम हो वो फॉल क्वार्टर या फॉल सेमेस्टर में ही स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है कि ऐसे कोर्सेस होते हैं जो कि सिर्फ फॉल में ऑफर होते हैं और उसके जो नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स है वो स्प्रिंग में ऑफर होता है और अगर आप स्प्रिंग सेमेस्टर में आते हैं और आप कोई ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं जिसका एक प्री रिक्विजिट कोर्स जो है वो फॉल में ऑफर हुआ था तो आप वो स्प्रिंग सेमेस्टर का कोर्स नहीं ले पाएंगे ऐसे कई कोर्सेस होते हैं जिनमें एक थीमेटिक सीक्वेंस होता है आप पहले फॉल में वो कोर्स लेते हैं फिर दूसरा कोर्स स्प्रिंग में लेते हैं ऐसा रेयरली होता है कि पहला पार्ट किसी भी कोर्स का स्प्रिंग में ऑफर हो और उसका अगला पार्ट फॉल में ऑफर हो क्योंकि काफ़ी लोग स्प्रिंग के बाद ग्रेजुएट कर जाते हैं और बहुत सारे कोर्सेस समर में ऑफर ही नहीं होते सेकंड रीज़न मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फॉल में आना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग सेमेस्टर जो जनवरी में होता है उस टाइम पे यूएस के काफ़ी स्टेट्स में विंटर सीजन चल रहा होता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वेदर खराब होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऐसा हर जगह नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू गो टू फ्लोरिडा और सम पार्ट्स ऑफ टेक्सस और कैलिफोर्निया वहाँ पर वेदर बेटर हो सकता है लेकिन यू का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है जहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ठंड होती है और ऐसा कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े आप यू जस्ट आए और ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई कि आपको उस सिस्टम में एडजस्ट होने से पहले ही एक वेदर का एक्स्ट्रा चैलेंज आ गया तो ये बहुत मुश्किल दे सकता है आपको और तीसरा रीज़न ये है कि जब आप स्प्रिंग में आते हैं तब आपको टाइम कम मिलता है उस सिस्टम में असिमलेट होने के लिए क्योंकि यूजली आप डिसम्बर मिड या डिसम्बर एंड में आते हैं या जनवरी बिगनिंग में आते हैं जबकि उस टाइम पर यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी में ही स्टार्ट होती हैं उसकी वजह से आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप उस सिस्टम में एक्लिमेटाइज हो सकें यूनिवर्सिटी को समझ सकें कैंपस को समझ सकें उसका टाइम आपको कम मिलता है इसी कंपेरिजन में अगर आप फॉल सेमेस्टर में आते हैं तब आप यूजली जुलाई एंड में अगस्त बिगिनिंग में आते हैं और सेमेस्टर्स यूजली थर्ड वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होते हैं उसकी वजह से ये होता है कि आपको टाइम तो मिल ही जाता है लेकिन अच्छे वेदर में आपको टाइम मिल जाता है कि आप उस जगह को समझ सकें बाहर जा सकें खुले हवा में घूम सकें अपने यूनिवर्सिटी कैंपस को अच्छी तरह देख सकें जबकि स्प्रिंग सेमेस्टर में ठिठुरती ठंडी में हालत ख़राब हो जाती है तो ये थे रीजंस कि फॉल सेमेस्टर यूजुअली बेटर होता है स्प्रिंग सेमेस्टर के कंपेरिजन में यू में आने के लिए और अब अगला क्वेश्चन हैंडल करते हैं फॉल ट्वेंटी के अच्छा सेमेस्टर है आने के लिए ये जो डिसीजन है फॉल ट्वेंटी में आने का ये बाकी फॉल सेमेस्टर से अलग है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो तो आप जानते ही हैं लेकिन फिलहाल सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्लान तो यही है कि फॉल सेमेस्टर जो होगा वो इन पर्सन होगा क्लासेस होंगे स्टूडेंट्स आएंगे कैंपस पर अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं बना है कि फॉल सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो जाए तो फॉल ट्वेंटी में आने का जो डिसीजन है उसके लिए छः इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उन छः इम्पॉर्टेंट सवालों का आंसर अगर येस होता है तभी आप
डू यू हैव एन एडमिशन ऑफर फ्रॉम आई यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज मार्च के महीने तक अपना एडमिशन डिसीजन दे देती हैं लेकिन इस बार अप्रैल का महीना आने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन के बारे में सुना ही नहीं है यूनिवर्सिटी से उसका रीज़न यह है कि जो एडमिशन स्टाफ जो होता है वो भी घर से काम कर रहा है वो ऑफिस नहीं आ रहा और जो पेपर वर्क थोड़ा बहुत जो होता है जिसके लिए आपको ऑफिस आना ही पड़ता है वो थोड़ा रुका पड़ा है इसकी वजह से हमें ये नहीं पता है कि जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर आने चाहिए वो कब आएंगे या फिर आएंगे भी पहला क्वेश्चन जो ये था कि डू यू हैव एन एडमिशन ऑफर फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी अगर उसका आंसर हाँ है तब हम सेकेंड क्वेश्चन को देख सकते हैं तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आपके पास आई है या नहीं आई ट्वेंटी एडमिशन का फॉर्मल लेटर होता है जो आपके पास होना ही चाहिए उसके बिना आप यू एस वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते जब मैं यू एस आया था 2006 में उस टाइम पर जो आई ट्वेंटी होते थे वो बाय मेल ही आते थे अभी मुझे ये नहीं पता कि वो पी डी फॉर्म्स भी भेजते हैं या नहीं और अगर आपका आई ट्वेंटी पी में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में आई है विच मीन्स कि आपके हाथ में फॉर्मल एडमिशन लेटर है और अगर आपके पास एक से ज़्यादा आई ट्वेंटी लेटर्स हैं तब आपको थर्ड क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा तो वो थर्ड क्वेश्चन ये है कि हैव यू डिसाइडेड विच यूनिवर्सिटी टू गो टू और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसको काफ़ी सोच समझ के लें आप काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कंसिडर करें बिफोर एक्सेप्टिंग एंड डिसाइडिंग विच यूनिवर्सिटी यू वॉन्ट टू ज्वाइन और अगर आप डिटर्मिन है कि आपको यू आना ही है फॉर ट्वेंटी में तब आपको ये देखना बेटर रहेगा कि जो लोकेशन यूनिवर्सिटी का है वहाँ पर जो अभी करेंट सिचुएशन है उससे वो अफेक्टेड कितना है अगर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है तब आपको वो लोकेशन कंसीडर करना चाहिए और अगर आप न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जाते हैं वहाँ की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है तो अगर हो सके तो आप वो एरियाज़ अवॉइड करें क्योंकि न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है वहाँ पे इस बात का चांस ज़्यादा है कि वहाँ पर फॉल के भी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएँ और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करने थे तो यू आने की ज़रूरत ही क्या थी और अगर आपने ये फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है तो आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जाएंगे एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हैव यू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा उन डॉक्यूमेंट्स में आपके ट्रांसक्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये श्योर करना है कि आपके हाथ में पाँच या छः ट्रांसक्रिप्ट जो आपके बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के हैं वो आपके पास हों और अगर आप अभी ग्रेजुएट करने वाले हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए कि आपके हाथ में आपके डिब्यू सर्टिफिकेट भी हो इन दोनों के अलावा ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का यू नीड टू शो दैट यू हैव एक्सेस टू मनी थ्रू लोन्स और थ्रू फैमिली और थ्रू सेविंग्स आपको ये डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कोई असिस्टेंटशिप है ऑन कैंपस जॉब ऑफर है या नहीं है और अगर आपके पास असिस्टेंटशिप है विच कुड भी टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप और एनी अदर काइंड ऑफ ऑन कैंपस जॉब तब आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा वीज़ा मिलने में और अगर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस ही ना कर पाएँ कि आप एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं यू एस में तब आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप कलेक्ट कर पाते हैं तब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा विच इज़ क्वेश्चन नंबर फाइव पहले चार क्वेश्चन जो थे वो हमारे कंट्रोल में थे बाकी जो क्वेश्चन हैं शायद वो हमारे कंट्रोल में हों ही ना तो क्वेश्चन नंबर फाइव है कि क्या कॉन्सुलेट्स ओपन हैं भी या नहीं फिलहाल जो सिचुएशन है कि सारे कॉन्सुलेट्स बंद हैं आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं सकते और अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं सकते तो आपको वीज़ा मिलेगा ही कैसे हमें ये नहीं पता कि क्या कॉन्सुलेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करके कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे वीज़ा देने के लिए और अगर ऐसा करते हैं तो शायद आसानी हो लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे तब आपको इन पर्सन कॉन्सुलेट में ही जाना पड़ेगा और जून जुलाई तक अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है और कॉन्सुलेट्स खुल जाते हैं तब आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्सुलेट्स में आपको डेट मिलती है वीज़ा इंटरव्यू के लिए या नहीं आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए तभी जा सकते हैं जब आपको वीज़ा इंटरव्यू की डेट मिलेगी इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो भी कॉन्सुलेट आप जाना चाहते हैं उस कॉन्सुलेट में आप अपना अकाउंट पहले से ही बना रखें और कीप अ वॉच वदर द कॉन्सुलेट हैज़ ओपन द डेट्स और नॉट और जैसे ही डेट्स खुल जाती हैं आपको तुरंत एक डेट बुक कर लेनी चाहिए नाउ लेट इज अज्यूम दैट द आंसर टू फर्स्ट फाइव क्वेश्चन इज येस देन वी रीच क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमारे कंट्रोल में ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है कि फ्लाइट्स हैं भी या नहीं अगर आपके हाथ में वीज़ा आता भी है और अगर फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रही तो आप यूएस आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि शिप में आने का ज़माना तब रहा नहीं आपको फ्लाइट ल
वो फीस क्या आप इंडिया वापस आकर भी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और अगर ये सारे कंडीशन आप मीट कर पाते हैं तभी डिसाइड करिए कि आप यूएस आएंगे या नहीं आएंगे इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम इन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी यू विल फाइंड वन वे और दी अदर टू कम मुझे याद है कि जब मैं यूएस आना चाह रहा था मुझे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए थे अपने प्रोफेसर से तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने कैंपस गया अपने प्रोफेसर से लेटर मांगने के लिए और तब जूनियर्स का एग्ज़ाम चल रहा था सेमेस्टर फाइनल एग्जाम और बिकॉज जूनियर्स का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था तब जो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम नहीं चल रहा है उनको अलाउड नहीं था कैंपस पे आने के लिए जब मैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा, तो मुझे किसी जूनियर ने कहा कि आपको बिल्डिंग के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है आप किसी और दिन आए और मैं किसी और दिन नहीं आ सकता था मुझे उसी दिन ही आना था और उसी दिन ही मुझे लेटर्स लेके वापस जाना था तब मैंने अपने आप से ये कहा कि आई हैव नो ऑप्शन आई हैव टू मेक दिस हैपन और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स और गार्ड्स थे बिल्डिंग पर उन्होंने जब मुझे रोका तब मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया अपनी सिचुएशन समझाई कि देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज ही आना पड़ेगा यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर नहीं आ सकता मुझे सारे लेटर्स लेके जाना ही पड़ेगा और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो मान गए और मैं प्रोफेसर के पास जा पाया और अपने रिकमेंडेशन लेटर्स ले पाया सो दैट्स वाई ऐसे इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम यू विल फाइंड अ वे टू कम जस्ट दैट सम थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल यू कैनॉट कंट्रोल कि कॉन्सलेट ओपन रहेगा या नहीं रहेगा फ्लाइट्स चलेंगी या ना चलेंगी उसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं जो आपके हाथ में हैं उस पर तो आप कंट्रोल ले ही सकते हैं और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि टेक इट वन डे एट अ टाइम कोई जल्दबाजी में डिसीजन ना लें आने या ना आने का अगर आपने फॉल के लिए अप्लाई किया था तो आप यही मान के चले कि आप फॉल में आ रहे हैं और कंडीशन को मॉनिटर करते रहिए आप बहुत लकी हैं कि इस टाइम पर आप यू में एज अ स्टूडेंट नहीं हैं और आप बहुत लकी हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फॉल में आपको आना चाहिए या अपना एडमिशन ऑफर जो है उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए डिफर करने के लिए अगले स्प्रिंग या अगले फॉल के लिए सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए मैं उन क्वेश्चन का आंसर दूंगा कॉमेंट्स में या नया वीडियो बनाऊँगा उन कॉमेंट्स का आंसर देने के लिए तब तक टेक इट ईजी टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड ट्राई बी काम एंड हैप्पी सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल अंटिल देन जय हिंद गॉड ब्लेस अमेरिका